Padaya Krishna Pustaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvise Shashanyavadi Tatchacha Vesatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we're going to continue speaking on the different types of angas of bhakti. Tonight we are on the fourth item which is Pada Sevanam. Right, we began with hearing, Shravanam, and then Kirtan, chanting, and the last class was on Smaranam, or remembering. So this evening we're going to speak about Pada Sevanam, serving the lotus feet. So if somebody has been, if you follow the different angas of bhakti, you come through the different angas, you, you do hearing and chanting and remembering. And so if our remembering is complete, then we will think of the lotus feet of the Lord. So, we know there was a great devotee named Ambarish Maharaj, and he engaged in all different kinds of devotional service. But although he was using all of his different senses and organs for the service of Krishna, the very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of Krishna. So described in Srimad Bhagavatam, Savai Mana Krishna Pararavinda Yor. That the very first thing Maharaj Ambarish did was to fix his mind on the lotus feet of Lord Krishna. So we said Tukadeva Goswami is an example of somebody who achieved perfection by chanting. He spoke the Srimad Bhagavatam. And then uh, Maharaj Parikshit, he heard from Sukadeva Goswami, he heard the Srimad Bhagavatam. And in this way, he became perfect.
And Prahlad Maharaj, his perfection came by remembering the Lord. And the example of someone who's always serving the lotus feet of the Lord is the goddess of fortune, Lakshmi. We know that Lakshmi can be chanchal, but that it's difficult for us to keep wealth for any amount of time. So although she is restless, she is very faithful to the lotus feet of the Lord. And in this way, she is always engaged in the service of the Lord at his lotus feet. So there are different ways in which we can also serve the lotus feet of the Lord. De depends on each individual's own taste for devotional service. One of the ways in which we can serve the Lord is by going to visit holy places like Vrindavan and Mayapur and Jagannath Puri. So, ek tarika hai jisme hum bhagwan ka seva kar sakte hain, wo hai bhagwan ke divya dhamo ka darshan karna, jaise ki Shri Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. And we go to these holy places, we will see, we should go to the temples and see the form of the Lord. Aur jab hum aise pavitra tirtho mein jate hain, Taking part in the parikramas is also serving the lotus feet of the Lord. So At the time of Gorpunima, prior to Gorpunima, we have the Gora Mandal Parikram or Navadvip Parikram, not Gora Mandal, but Navadvip Parikrama when we go through the nine islands of Navadweep and hear about Lord Chaitanya's pastimes there. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke janma Gaur Purnima se purna hum log Navadweep mandal parikama karte hain jis mein hum no dweepo par jate hain aur sunte hain. And in this month of coming month of Kartik there will be many devotees who will perform the Braja Mandal Parikram. They will go through the twelve forests of Vrindavan. And they begin on the first day of Kartik and they end on the last day of Kartik. Day. Kartik ke pehle din se shuru karte aur Kartik ke din tak karte and so it's a very wonderful opportunity for devotees to visit all the forests of Vrindavan and hear about the pastimes which take place there. So, ye bhakto ke paas ek bahut hi sundar mauka hai. Bhagwan ke saare divya lila sariyon par jaakar uska darshan karna aur shravan karna. And there's always association with many senior devotees who are coming and talking and explaining about different pastimes. Aur aise mauke mein kai saare Places is a very good experience for all of us to get detached. So, We do get very attached to our own homes and our facilities. You know, we have our houses and nice rooms and beds and everything, comforts which we are used to. But when you go out on the parikrama, 
then you have an opportunity to get detached from all that तो जब हम अपने घरों में रहते हैं तो अपने घर से अपना सुख सुविधाओं से अपना कमरा अपने आराम से बहुत आसक्त हो जाते हैं लेकिन जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो हम ये सब चीजों से दूर होते हैं और इससे निराशक्त होते हैं Srila Prabhupada was on a morning walk one day and he stopped under a big tree and there was a lot of bird droppings on the ground. So Prabhupada stopped and he asked all the devotees he said what does this tell you So Srila Prabhupada ji ek bar subah jo subah walk karte the ja rahe the aur dekha ki ek ped ke niche kai sara pakshiyon ne kai sara beet gira rakha tha to Prabhupada ji ne unse pucha apne shishyon se ye kya hai And so one of the devotees <laughs> foolishly he said to Prabhupada Oh, Prabhupada, this is bird droppings. The birds come here and they pass. They're dropping, make the drop, the leave the droppings here. So, usme se ek bhakt ne Prabhupada ji ko kaha ki ye pakshi log idhar aake beat karte hain pura. Ye wahi ganda hua hua hai pakshiyon se. And Prabhupada rebuked him. He told him, yeah, I know that stupid. He said, I know that. But, <laughs> but what's the significance? What's the तो प्रभुपाद जी ने उनको डांट लगाया बोले ये मुझे दिख रहा है कि ये है ऐसा ही लेकिन इसका महत्व क्या है तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ तक कि पक्षी भी जो है एक ही डाल पर बैठकर जो है मल त्यागने के लिए इससे भी बड़े आसक्त हैं कि वहीं पे बैठ के मल त्यागेंगे So like that material world, we get very attached to our facilities. And going out on parikrama is an opportunity to get detached from all of that. So इस तरह से बहुत ही जगत में रहते हुए हम अपनी सुख सुविधाओं से बहुत आसक्त हो जाते हैं और जब हम परिक्रमा पे जाते हैं तो हम हमें वहाँ पे मौका मिलता है इन सब चीजों से दूर होने का. And then we go out on parikrama and we leave everything behind and. Forget about everything, and just concentrate on the holy dawn. So, जब हम परिक्रमा पे जाते हैं, तो यहाँ सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं, और भगवान के दिव्य धाम पर ही अपना चेतना लगाते हैं. Some people go and stay in five-star hotels. कुछ लोग जो है five-star hotel में रुकते हैं. But you can go out on parikrama. And every night you can be under many stars. लेकिन जब आप परिक्रमा में जाते हैं, तो आप जब बाहर मैदान में सोते हैं, तो कई सारे स्टार्स के नीचे होते हैं. The whole sky is full of stars. पूरा जो आसमान है सितारों से भरा है. And you can sleep out and enjoy the beauty of the holy dawn. और आप बाहर सो सकते हैं और कई स्टार वाले माहौल में सो सकते हैं. One of the devotees, you know, after we go on parikrama, we always invite the devotees to share their realizations, what they realized while they were out there on the holy dawn. So, जब भी हम परिक्रमा में जाते हैं, तो आखरी में हम भक्तों को बोलते हैं कि आपका क्या realization हुआ, क्या आपको अच्छा लगा, तो वो तो बताइए. So, one of the devotees nicely expressed his realization. He said that. I I just realized that I'm back to Godhead. That this is the spiritual world. तो एक भक्त ने बहुत सुंदर अपना चिंतन बताया. उन्हें लगा कि जब मैं परिकर्मा में हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भगवत धाम वापस पहुँच गया हूँ. ये आध्यात्मिक जगत है. We always talk about going back to Godhead, but when you go out on parikram, you go there in the holy land. That is back to Godhead. तो हम हमेशा भगवत धाम बैक टू गॉड हेड की बातें करते हैं लेकिन जब आप परिक्रमा पे जाते हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो वास्तविकता में वो वापस भगवत धाम की वापसी है सो देयर इज टू परिक्रम्स द वन इन नवद्वीप इज मच शॉर्टर इट्स ओनली 7 और 8 डेज एंड द वॉक्स आर नॉट एज लॉन्ग एज दे आर व्हेन यू आर इन ब्रज तो दो तरह की परिक्रमा है जो नवद्वीप परिक्रमा है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती सात आठ दिन का होता है और उसमें जो चलना होता है वो भी उतना ज्यादा लंबा नहीं होता इसकी अपेक्षा में ब्रज में वो लंबा होता है 
So there's usually more people take part in the Navadvip Parikrama than take part in the Braja Mandal Parikrama. So Navadip Mandal Parikrama me Jada Lok Bhag Lete hai. But still, there are good numbers of people out there going round the forests of Vrindavan. लेकिन फिर भी काफी लोग जाते हैं वृंदावन के जंगलों में ब्रज मंडल परिक्रमा के दौरान. And I'm sure this year, next month, there will be a lot of people there on Parikrama. और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो अगला महीना है. Because for the last two years we were not able to have the parikrama, so devotees are very eager to have the opportunity. क्योंकि पिछले दो सालों से वो परिक्रमा हो नहीं पाया था, तो लोग काफी इंतजार कर रहे हैं इस मौके का. So going out on parikrama is one of the ways in which we are serving the lotus feet of the Lord. तो जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो ये एक तरीका है भगवान के चरण कमल का सेवा करने का। And another way in which we can perform pada sevana is by taking bath in the holy rivers like the Yamuna or the Ganga। और एक तरीका है भगवान का चरण कमल का सेवा करने का और वो तरीका है ये गंगा, जमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना। We know the water of the Ganga comes from the lotus feet, it's washed the lotus feet of the Lord when he, in the form of Vamana Dev, when he took two uh, steps of land, he pierced the covering of the universe. So then the water from the Kajyo Ocean, which is spiritual water, it entered through the hole in the covering of the universe. The water of the Kajyo Ocean entered and that water washed the lotus feet of Lord Vamanadev. It came down onto Mount Meru and it flows down from Mount Meru through the Himalayas. So, you know that the Kajyo Ocean is the Kajyo Ocean, भगवान वामन देव के चरण कमल जब भगवान ने अपने चरण कमल को ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और वहाँ से कॉजल ओशन का ये जो जल है उसने पहले भगवान के चरण कमल को धोया और फिर नीचे आके मेरु पर्वत और फिर वहाँ से हिमालयों में आया। So taking bath in the water of the river Ganges, bathing in the water of the Ganga is also another type of pada sevana. तो गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना because the water has come, it's washed the lotus feet of the Lord. And so taking bath in the holy river like Ganga or the Yamuna are very, very powerful and destroys also sinful reactions. So Ganga ji or Jamuna ji jaise pavitra नदियों में स्नान करना बहुत शक्तिशाली है और ये हमारे पापों को नष्ट करता है। There are many people who live along the bank of the Ganga। कई सारे लोग हैं जो गंगा जी के तट पर रहते हैं। And it said wherever the holy river like the Ganges and the Yamuna flow, then that is a place of pilgrimage। और बताया जाता है कि जहाँ पर भी गंगा जी और जमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं तो वो स्थान अपने आप तीर्थ हो जाता है। One exception, however, is Ekachakra Dam, which is the place where Lord Nityananda appeared. लेकिन इसका एक ऐसा ऐसा एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं होता और वो है एक चक्र धाम जहाँ पे भगवान नित्यानंद प्रकट हुए। Ekachakra, if you go to Ekachakra, Ekachakra is in the area called Radha Desh. Which means the place where the Ganga does not flow. So, if you go to one chakra, it is called the Desh of Radha Desh, which means that the Ganga is not going to flow. It's kind of dry area. So, they, they have to wait for the rainy season before they can do any agricultural work. So, it is a dry area. 
वहाँ पे उनको बारिश का इंतजार करना पड़ता है जब भी उनको खेती करना हो But Eka Chakra is considered a dam. It's a holy place, although there's no Ganga there, and it's a holy place because it's also said wherever the Pandavas stayed, that is a holy place. So the Pandavas had come there and stayed there. So Eka Chakra dam, halaki waha pe Ganga ji nahi bahati, phir bhi wo tirth hai, aur aisa bhi kaha gaya ki jaha jaha par Pandav rahe. उन स्थानों को भी तीर्थ कहा गया और पांडव एक चक्र में आए थे सो गोइंग टू होली प्लेसेस लाइक वृंदावन एंड जगन्नाथ पुरी एंड द्वारका एंड सो ऑन दिस इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ पदसेवना दैट यू आर सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड सो भगवान के दिव्य तीर्थ जैसे कि वृंदावन जगन्नाथ पुरी द्वारका इत्यादि में जाना भी पाद सेवन है क्योंकि वहाँ भगवान के चरण कमल का सेवा करते हैं ऑफ कोर्स वी गो टू दिस होली प्लेसेस नॉट सिंपली जस्ट टू टेक अ बाथ बट द रियल पर्पस इन गोइंग टू द होली प्लेसेस इज टू एसोसिएट विद द सेंटली डिवोटीज हु लिव देयर तो हम जब ये ऐसे तीर्थों में जाते हैं तो हम तीर्थ में इसलिए नहीं जाते कि हम वहाँ पे स्नान कर लें बस हम तीर्थ में जाते हैं कि साधुओं का संग कर लें We don't just go to the holy place to only look. Another, we we don't just go for the eye exercise. तो हम जब तीर्थ में जाते हैं तो आँखों की एक्सरसाइज करने नहीं जाते खाली आँखों से तीर्थ को देखने नहीं जाते. People often say, "Oh, I want. I haven't been there. I haven't seen that place. <laughs> Seeing is not so important. What is important is hearing." तो कई बार लोग कहते हैं ओहो मैंने वो स्थान नहीं देखा मैं वहाँ नहीं गया तो महाराज बता रहे कि देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है श्रवण करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सुनना वी नो समाइम्स पीपल गो टू द होली प्लेसिस एंड दे नॉट एबल टू एक्चुअली सी दे नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द होली प्लेस तो कई बार लोग तीर्थ में जाते हैं लेकिन वो तीर्थ का असली महत्व समझ ही नहीं पाते Sometimes people come from far away, and they come, and they get there to Vrindavan, and then they just turn around and go back. They think, "Oh, terrible! So <laughs> not clean, not organized. Nothing is organized. It's very it much in disarray. No hygiene. It's not suitable for civilized people." They think. तो कई बार लोग जो है बहुत दूर से आते हैं वृंदावन में जैसे वृंदावन में यात्रा करने आते हैं लेकिन आते ही थोड़े समय बाद फिर उधर से वापस चले जाते हैं उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि ये हाइजीनिक नहीं है बहुत साफ़ नहीं है बहुत व्यवस्थित नहीं है तो ये जो सभ्य लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है यहाँ पर व्यवस्था सो दे डोंट अंडरस्टैंड the real nature of the holy dam they're not able to see and their their vision is covered by the maya of this material world to aise vyakti jo hai bhagwan ke dham ko samajh nahi pate hain wo maya dwara achhadit hain we have to see the holy land through the eyes of scriptures we have to understand that this is not the ordinary place But this is a place where great devotees have come and performed their penances and austerities and done great uh, acts of sacrifice there. So, we need to see the divine dham of God through the Shastra Dishti. We need to see the divine dham of God through the Shastra Dishti. We need to see the divine dham of God through the Shastra Dishti. We need to see the divine dham of God through the Shastra Dishti. But there's something even more special about the holy dam, and that is that the Lord resides in the holy dam eternally. एक चीज और बहुत विशेष है भगवान के धाम के बारे में कि परम भगवान वहाँ पर सनातन काल तक निवास करते हैं. Oh, you may say, well, I went to Vrindavan, I didn't see Krishna. आप कह सकते हो अरे मैं वृंदावन गया मैंने तो कृष्ण को नहीं देखा वेल यू हैव टू बी क्वालिफाइड यू वांट टू सी कृष्ण 
आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा तभी कृष्ण को देख सकते हैं एंड प्रभुपाद वुड ऑफ्टन से देयर इज ओनली वन क्वालिफिकेशन टू सी गॉड और शिला प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे केवल एक ही तरह का योग्यता चाहिए भगवान को देखने के लिए एंड ही वुड कोट लॉर्ड ब्रह्मस वर्ड्स ही वुड से प्रेम अंजना चरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव ऋदायेशु खलो वयंति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम अधिपुरुषम तमहम बजामी लॉर्ड ब्रह्म सेज आई वर्शिप गोविंद द प्राइमेवल लॉर्ड हु इज कृष्ण श्याम सुंदर हिमसेल्फ विथ इनकंसीवेबल इन्यूमरेबल एट्रिब्यूट्स whom the pure devotee sees within the heart of hearts with the eye of devotion tinged with the salve of love to shila prabhu pad ji aksar ye brahma samhita se ye bataya karte the ki bhagwan ke dham mein jane ka yogyata kya hai to unhone bataya ye shlok maharaj jis mein bata rahe ki hum main bhagwan govinda krishna का आराधना करता हूँ जो कि अचिंत हैं जो कि मेरे भौतिक दृष्टि से परे हैं और असीमित हैं और जिनको कि भक्त अपने हृदय के हृदय में अपने प्रेम भरे आंखों से देखते हैं सो वी हैव टू पुट दैट ऑइंटमेंट जस्ट लाइक समटाइम्स मदर वो पुट ऑइंटमेंट अराउंड द आई ऑफ द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट द आई so the same way we have to put the ointment of prema on their eyes then we can actually see krishna to hame apni aankhon par prem ka anjan lagana padega jaise aap dekhte ho ki mata kai bar bacche ki aankh ke wahan pe kajal lagate hain unki aankh ko raksha karne ke liye isi tarah hame prem ka anjan lagayenge to hum bhagwan ka darshan kar payenge but the holy dam is different from just a tirtha A tirtha is just a bridge to go to get somewhere, but the dam is where the Lord is residing eternally. So Maharaj is telling us that the difference between the dam and the tirtha is that the tirtha is the place where the Lord is only a pool. Maharaj, the tirtha you said it's a just tirtha. a bridge. It's a bridge. Yeah. So. तीर्थ जो है केवल पुल की तरह है एक स्थान से दूसरे जगह में जाने का लेकिन भगवान का जो धाम है वो स्थान है जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं सो गो टू विजिट द होली धाम गो टू द्वारका एंड गो टू वृंदावन एंड गो टू जगन्नाथपुरी दिस धाम्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पदसेवना बाय जस्ट बाय गोइंग देयर एंड गोइंग टू सी द डीटीज हु आर देयर इन दिस डिफरेंट प्लेसेस and hearing about the lord and his past times in these places then very quickly one can make spiritual advancement to is tarah se bhagwan ke pavitra dham jaise dwarka vrindavan jagannath puri ityadi dhamon mein jab koi jata hai to wahan jaane se hi uska paad sevan ho jata hai kyunki wo wahan jata hai chalta hai bhagwan ke vigrah ka darshan karta hai और बहुत जल्दी वो भक्ति में आगे प्रगति करता है श्रील प्रभुपादाधनम सर्वेशम विष्णोर आराधनम परम तस्मत परातरम देवी तदीय नम समाचरम द मीनिंग इज दैट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप द वर्शिप ऑफ लॉर्ड नारायण इज द बेस्ट तो जिसका अर्थ है जिसमें भगवान शिव जो है पार्वती देवी को बता रहे हैं कि सभी तरह की पूजा में से भगवान नारायण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है बट इवन ग्रेटर देन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड नारायण इज द वर्शिप ऑफ दोज थिंग्स इन रिलेशनशिप टू लॉर्ड नारायण लेकिन भगवान नारायण की आराधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन उन चीजों का आराधना जो कि भगवान नारायण से संबंधित है सो दे वर ग्रेट डिवोटी सम पीपल वर वेरी मच डिवोटेड टू मदर गंगा तो कई सारे महान भक्त हुए और कई ऐसे भक्त हुए जो माता गंगा के प्रति बड़े श्रद्धालु थे कॉल ऑफ एक श्रीडार वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ही वाज वेरी वेरी पुअर 
He was not a wealthy person. He only had a few banana trees, and he made a small income by selling whatever was produced from his banana trees. So, जैसे कि उदाहरण है एक भक्त का जिनका नाम है कोलावेचा श्रीधर कोलावेचा श्रीधर एक बहुत गंगा जी के एक महान भक्त थे और उनके पास कुछ ज्यादा धन नहीं था बहुत ही गरीब थे उनके पास बस कुछ ही केले के पेड़ थे और उसी से जो कुछ बनता था उसको बेच के अपना गुजारा करते थे बट वट एवर इनकम ही गॉट ही वुड ऑलवेज स्पेंड फिफ्टी परसेंट ऑन द वर्शिप ऑफ मदर गंगा और जितना भी उनको आमदन होता था उसमें से पचास प्रतिशत वो गंगा मैया की सेवा में लगाते थे Now he lived in a very poor condition. His home was broken down, and there were holes in the roof, and he had no nice cloth to wear, and even his water pot was just simply iron. So, Kola Vicha Shridhar, बहुत ही दरिद्रता की अवस्था में अपने जीवन को जीते थे. उनका घर जो है टूटा हुआ था. छत में कई सारे छेद थे. उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे यहाँ तक कि एक टूटा हुआ लोहे का प्याला था जिससे पानी पीते थे so point, divinity, altar, altar, devotees, blessing, तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा रहे थे अपने निजी भक्तों को और चैतन्य महाप्रभु एक सिंहासन पर बैठ गए और अपने अलग अलग ऐश्वर्य दिखा रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त को कहा कि आप कोलावेचा श्रीधर को बुलाइए चैतन्य महाप्रभु तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि उसको श्रीधर को बुलाइए तो सभी भक्त हैरान हो गए कि ये श्रीधर कौन है हमने तो इनको देखा नहीं तो लॉर्ड चैतन्य न्यू हिम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रॉम अ चाइल्डहुड ही बीन गोइंग देयर टू श्रीधर एंड गेटिंग बनानास तो वो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि उनको श्रीधर का घर नहीं पता चैतन्य महाप्रभु को बताना पड़ा कि वहां पर घर है तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्यकाल की लीलाओं में रोज जाते थे श्रीधर के घर So now Chaitanya Mahaprabhu this is after he taken diksha from Ishwara Pan Ishwara Puri and he come back to Mayapur and he's chanting the holy name and he wanted to give benediction to Sridhar but when he brought when they brought Sridhar to him Sridhar said no I don't want anything I don't want to change anything so श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने ये जो ऐश्वर्य का लीला कर रहे थे तो इसमें चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके आए और फिर वो सभी को कृपा बांटना चाहते थे तो जब श्रीधर को बोला कि आपको आपको क्या दे सकते हैं तो श्रीधर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ परिवर्तन नहीं करना अपने जीवन में Everyone is suffering and enjoying according to their past. तो कोलावेचा श्रीधर ने बोला कि जो पक्षी है वो एक घोंसले में रहता है और एक राजा जो है एक बड़े महल में रहता है तो सब कोई अपने कर्म के हिसाब से सुख और दुख भोग रहा है श्रीधर ने आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग व्हाट एवर इनकम आई गेट 50% आई विल ऑलवेज स्पेंड टू वर्शिप मदर गंगा तो श्रीधर ने कहा कि मुझे कुछ अपने जीवन की परिस्थिति को बदलना नहीं है मैं को तो जो भी आमदन होगा वो पचास परसेंट में गंगा जी की सेवा में लगाना चाहता हूँ सो चैतन्य महाप्रभु ग्रेटली अप्रिशिएटेड द प्योर डिवोशनल मूड ऑफ श्रीडार तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सराहना की श्रीधर के शुद्ध भक्ति के भाव को We should understand some people may live in poverty and some people may live in opulence, but it doesn't make any difference. They can both be pure devotees. तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत दरिद्रता में रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही ऐश्वर्य में रहते हैं. लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है. दोनों ही तरह के लोग शुद्ध भक्ति कर सकते हैं. Shri Lopabu's spiritual master 
was Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada and he was the founder of the Gaudiya Mat. And he lived, he often had opulence. So Srila Prabhupada Ji ke Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Jinnon ne Gaudiya Mat ki sanstapna ki, unke paas kaafi samriti tha. He would have a car and he would use his car to go to visit different British government officials and get them to come out to visit Mayapur. और उनके पास एक अच्छा गाड़ी था और उस गाड़ी को इस्तेमाल करते थे अंग्रेजी सरकार के बड़े अफसरों के पास जाते थे और उनको बुलाते थे मायापुर की। And he was wearing sewn cloth. Traditionally, sannyasi should not wear sewn cloth, stitch cloth, like this kurtar. This is sewn cloth. That traditionally, sannyasis would just wrap a piece of cloth around themselves. तो शिला भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर सिले हुए कपड़े पहनते थे तो पूर्व काल में सन्यासियों को सिले कपड़े जैसे कि कुर्ता सिला हुआ है इस तरह के कपड़े पहनने का नियम नहीं था लेकिन भक्ति स्थान महाराज पहनते थे बट इट वाज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ही वाज द फर्स्ट साधु टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक वेयरिं सिले हुए कपड़े पहनना शुरू किया था। And then riding in a car, and then also wearing shoes। और वो गाड़ी में चलते थे और जूता पहनते थे। So he would do these things not because he was attached to sense gratification, but he wanted to show people that you can use opulence in the service of Krishna। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए ऐसा नहीं करते थे कि वो उनसे इन चीजों से आसक्त थे, बल्कि इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये सब चीजों को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। Some people they make a show of being renounced that oh no money I won't touch money। कुछ लोग बड़ा त्यागी होने का दिखावा करते हैं, धन हो तो कहते नहीं नहीं मैं धन को छूंगा भी नहीं। There was one well known person from Bengal. So he had a picture taken. Money was on the table, and he was, you know. तो एक बंगाल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था. उसने अपना एक फोटो लेके लगा रखा था कि वो पैसे को ऐसे ना कर रहा है. So Shrila Prabhupada said, below the table we had so much money. और Shrila Prabhupada जी ने बोला, ये ऊपर से फोटो है, नीचे मेज के नीचे खूब पैसा है रखा हुआ उसके पास. So Srila Prabhupada said, give the money to me, I will count it better than any bank teller and I will spend it all for Krishna. So Srila Prabhupada Ji said, you give all this money to me, I will also keep it from any bank teller and I will keep it from Krishna. So we have to understand what is actually renouncing. What is renouncing? It is renouncing the attachment to sense gratification. So we have to understand what is actually renunciation. So we have to understand what is actually renunciation. And this is taught to us by Rupa Goswami, the direct disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has told us, Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. That actual renunciation is to utilize everything in relation to Krishna. So Srila Rupa Goswami, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu direct disciple, he tells us that युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं कि असली वैराग्य क्या है चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। And if we give up things which are in which can be used for Krishna's service, then that is false renunciation. और अगर ऐसी चीजें जिनको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को अगर हम त्याग देते हैं, तो इसको इसको मिथ्या मिथ्या त्याग बोला जाएगा। so Chaitanya Mahaprabhu is teaching us how to actually be renounced. So Shri Chaitanya Mahaprabhu ne hume yeh siksha diya hai ki asli vairagya kya hai. That this knowledge was lost. People became confused about what is actually renunciation and what is actually the the position of the holy man, the sadhu. So agyanata ke karan logo ko yeh nahi pata कि असली वैराग्य का क्या मतलब है, असली साधु का क्या लक्षण है? 
it's important for us to know how to recognize the sadhu, how to recognize the holy person. ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है इसको जानना कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई साधु है। Because one of the ways in which we can perform pada sevana is by serving the sadhus, by serving the saintly persons. क्योंकि एक तरीका जिससे हम भगवान का पाद सेवन कर सकते हैं वो है साधुओं की सेवा। Lord Kapila was instructing his mother Devahuti. Devahuti's husband Kardama Muni had gone away and taken sannyas, and she was left alone. So she came to her son to get enlightenment. So, Bhagwan Kapil Dev, apni mata Devahuti ko ye siksha dete hain. So Devahuti mata unke jo pati the Kardama Muni, wo unko tyag kar chale gaye the. So Devahuti ne apne putr Bhagwan Kapil Dev. She was fortunate because her son was an incarnation of God. Lord Kapila is not an ordinary person. He's an incarnation of the Lord and he appears to teach the Sankhya Yoga philosophy. So, Devahuti was very happy because his son was not a person who was not a person who was not a person who was a person who was a person सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आए थे। This is described in the third canto of the Srimad Bhagavatam, and you can hear how Lord Kapila Dev tells his mother that she has to become attached to a sadhu. She has to, instead of being attached to the material, become attached to a sadhu, to a, a saintly person. तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं जहाँ पे भगवान कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि उनको एक साधु से के प्रति आकर्षित होना चाहिए। And by becoming attached to a sadhu, that opens the doors to liberation. और अगर हम किसी साधु से आसक्त हो जाते हैं, तो ये मुक्ति के द्वार खोल देता है। Of course, then we want to know how to recognize who is the sadhu. हाँ, लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि साधु है कौन। Srila Prabhupada would speak about separating the saints from the swindlers. There are saintly persons and there are swindlers. Swindlers mean people who cheat. Okay. So Srila Prabhupada ji is pe kai bar bataya karte te ki kaun sadhu hai aur kaun dhokha dene wala hai. Have you ever been swindled? Have you ever been cheated? <laughs> it's one of the defects which we have that we, we either we cheat or we're cheated. So Srila Prabhupada would say there are two kinds of people, the cheaters and the cheated. Srila Prabhupada So we have to know who is actually the saintly person and who are not. तो हमें ये जानना होगा कि कौन वास्तविकता में साधु है और कौन नहीं। So Lord Kapila told his mother the qualities of the sadhu: to take shiva, karunika, suridam, sarvadehinam, ajata, shatrava, shantu, sadava, sadhu bhushana. Sadhu bhushana. The ornaments of the sadhu are being described. तो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को इस लोक के माध्यम से एक साधु के लक्षण बताते हैं, एक साधु के क्या गहने हैं, वो बताते हैं। First of all, to take Shiva, tolerant. They're tolerant people. They don't get easily disturbed. They can put up with the difficulties. तो सबसे पहला तितिक्षवा, जिसका मतलब है सहनशील, सहनशील, अर्थात वो बाहरी परिस्थिति से डिस्टर्ब नहीं होते। And Karunika, they're merciful, they're kind to other people। और दूसरा Karunika, यानी कि दूसरे लोगों पर दयालु। Not only people, all living entities. The one who is a sadhu is kind to all living entities। ना केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि सभी जीवों के प्रति वो दयालु होते हैं। and Suri Dham Sarvade, they are friendly to all living entities. Suhir Dham Sarvade, jitne bhi jivatma hai, sab ke prati mitrata ka bhaav rakhte hai. They have no enemies. Unka koi shatru nahi hai. Someone may think, these Hare Krishna, they are my enemies. 
But Hare Krishna people are not thinking he is our enemy.
तो ये जो तुलसी महारानी की सेवा करने का जो जो तरीका है पाँच सेवन का ये आप सब भी कर सकते हैं आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा रख सकते हैं उनको आप थोड़ा जल दीजिए उनका और उनको प्रणाम कीजिए तो जब तुलसी माता का सेवा करेंगे तो इससे हम सारे पापों से मुक्त होंगे और कृष्ण भक्ति में आगे अग्रसर होंगे To have deities in your home is a little more difficult. To have deities at home requires different items. You have to have dresses, you have to have jewelry, you have to make flower garlands, you have to make offerings. So if you have to take care of your own Shri Vigra, then you have to do a little bit of a problem. You have to make a little bit of a problem, you have to make a little bit of a problem. But you can have tosi. You don't have any of these expenses. <laughs> you just have to offer some water on her. You can offer a little incense. You can offer a, one, a little ghee lamp or a flower also if you like. But it's not essential. You can worship tosi simply by showing devotion and respect for her. So, Maharaj Bhattari Tulsi Devi ka seva बहुत आसान है इसमें कोई खर्चा नहीं होता है आप बस केवल थोड़ा सा जल अर्पण करने से और अगर आप चाहें तो अगरबत्ती एक घी का दिया और पुष्प ये सब चीजों से तुलसी महारानी का सेवा कर सकते हैं And if you have devotion, tosi will grow nicely. और अगर आपका भक्ति अच्छा चल रहा है तो तुलसी माता का जो अच्छे से वो बढ़ेंगी And with the leaves which come from the tosi tree, when you offer food to Lord Krishna, you can place tosi leaves on the pre each preparation. Or जब आप परम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो जो जितना भी आइटम बनाते हैं आप भोग का उस सब के ऊपर एक-एक तुलसी पत्ता रखना चाहिए. Krishna will accept the offerings when you put tosi leaves there. It makes it even more relishable for Lord Krishna. तो परम भगवान कृष्ण हमारे भोग को तब स्वीकार करते हैं जब हम उसमें तुलसी पत्ता साथ में डालते हैं और ये भगवान को बहुत आनंद देता है। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna has said, "Patram pushpam phalam toyam." If you offer me a leaf, a flower, a fruit, or water, so patram. What is that patram? That is the tulsi pata which Krishna is asking. तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आप प्रेम से मुझे जल पत्ता इत्यादि ये सब चीजें अर्पण कर सकते हैं और वो कौन सा पत्ते की बात करते हैं तो वो है तुलसी लीव। We want to attract Krishna with our devotion and then putting tosi there is an expression of our devotion for Krishna। तो हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी भक्ति के द्वारा और इसका एक बहुत सुंदर तरीका है तुलसी सेवा के द्वारा। So it's very auspicious to keep tosi because Tosi is a pure devotee of Lord Krishna. She is also placed on the lotus feet of Lord Krishna. So, Tulsi Maharani is a pure devotee of Lord Krishna. And Tulsi is always kept in the Charan Kamal. When you serve the Tosi tree, it's non-different from serving the lotus feet of Lord Krishna. And when you serve the Tulsi Maharani, it's the same as the Bhagavan of Charan Kamal. So every day we, when we do Tosi Arti, we pray to Tosi, I beg you, make me a follower of the cowherd damsels of Braja. So when we do Arti Karte, we say this prayer. We say that I am a Braja of Gopi in the form of the form of the form of the form. Please give me the privilege of devotional service and make me your own maid servant. Kripa karke mujhe bhakti mein seva karne ka shiksha dijiye aur mujhe apna daas ke roop mein swikar ke jiye. And this very fallen and lowly servant of Krishna prays, may I always swim in love for Sri Sri Radha and Krishna. So ye jo bhagwan ka pati daas hai, ये प्रार्थना करता है कि हम हमेशा भगवान के प्रेम में इस सेवा मिलता रहे। So Tosi, again, the Tosi tree. We're not saying Tosi is God, but she is a great devotee of the Lord, 
And by worshipping her and showing her proper respect and cultivating her, we can also develop more prema, more love for God. So we are not saying that Tulsi is God. Tulsi is the devotee of God. And with the Tulsi, with the Tulsi, with the Tulsi, with the Tulsi, ध्यान रखने से हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं। So try to understand how we can perform this पादा सेवना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम पाद सेवन कर सकते हैं। Right, by worship, by serving the devotees, the great souls, the saintly persons। जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के उनका सेवा करके। By Going to Mother Ganga and taking bath there and also offering respect to Mother Ganga. So you can go to Ganga Ji and pray to Mother Ganga. Or Yamuna is nearer for here. Yamuna Ji is more and more near here. And then you can also worship the Tulsi tree. And you can worship the Tulsi tree. And going to the holy places, going to the holy dam, and going to the holy dam, don't just go to do nothing, but go to do service, do some kind of service. So, जब हम भगवान के धाम जाएं तो कुछ वहाँ पे सेवा करें ऐसे ही नहीं कि खाली. Of course, one service we all do, we all like to take prasadam. एक सेवा जो हम सब करना चाहते हैं हम सब को प्रसाद लेना बड़ा अच्छा लगता है। So we should take, we should honor the prasadam. We should understand this very special food is offered to Lord Krishna. So we don't just simply eat it, but we honor that prasadam. We take it with respect. तो ये प्रसाद जो है बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इसलिए जब हमें कोई प्रसाद देता है तो हम बोलते हैं कि आप प्रसाद ऑनर कर रहे हैं उस आदर के समय आदर के साथ लेते हैं। So we go to the holy dam, we go and we see the deities, we offer our respects and prayers to the deities there। तो जब भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, वहाँ पे अपनी प्रार्थनाएं और उनको प्रणाम करते हैं। And we also want to chant the holy name as much as we can. And chant the glories of the Lord. Join the bhaja and sing the kirtans, and somehow or other be engaged in service. So, we have to do a lot of good things, and we have to do a lot of good things, and we have to do a lot of good things, and we have to do a lot of And even serving the residents of the dam. Some people like to go and they feed the cows in the holy dam. और जो धाम के जो जो जीव हैं, उनको उनका सेवा करना भी पाद सेवन है, जैसे कि कुछ लोग जाते हैं धाम में गाय को खिलाते हैं। It's it's all very purifying. It helps us to come closer to Krishna. और ये हमें बहुत शुद्ध करने वाला है, और ये हमें भगवान के समीप ले जाने वाला है ऐसा सेवा। So are there any questions tonight? आपके प्रश्न पूछ सकते हैं भक्त। Yes, we know the confidential dams. They're more confidential. Badrinath, Kedarnath. Those are up. That's up in Himalayas, right? That's that's one place. Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, the Char Dam. Yes, is the Lord there? Nara Narayan Rishi is there in Badrinath. So. प्रभु जी का प्रश्न है कि ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री ये ही चार धाम हैं क्या? लेकिन हम जो धामों की बात करते हैं, उनका क्या? तो महाराज बता रहे हैं कि हाँ, ये धाम हैं, लेकिन हम भगवान के जो गुप्त धाम हैं, उनको भी जानते हैं, और यहाँ पर भी भगवान निवास करते हैं, जैसे बद्रीनाथ में Vrindavan, Mathura, there are also dams, and the Lord is there. Or dusre dham bhi hai, jaise Dwarka, Vrindavan, Mathura, jahan par Bhagwan hai, or Bhagwan ki lilaen hui hai. 
Mm. Jagannath Puri, it's also a dam. Chaitanya Mahaprabhu lived there. Jagannath Puri with Ham hai. Shri Chaitanya Mahaprabhu wa pe rahe. Mayapur. Mayapur bhi. It's also dam. Mayapur bhi dam hai. Mm. So the lo- wherever the Lord is performing his pastimes, he is residing there. And he, but he, he is residing there in the unmanifest form, not manifest to everyone. So, जिस भी स्थान पे भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं और भगवान जहाँ पर स्थित हैं हो सकता है कि अप्रकट रूप से। But he's still there. लेकिन भगवान फिर भी हैं वहाँ पे। Just like Rasastala is there. Now in Vrindavan, Rasastala, everyone knows, nobody goes there in the night. जैसे कि भगवान का रास्थली है वृंदावन में तो आप सब जानते हैं कि वहां पे कोई भी रात को नहीं जाता है क्योंकि वहां पे परम भगवान कृष्ण हैं वो अपनी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं और अगर कोई, कोई अगर ऐसा कोशिश करता है कि रात के समय भगवान की रास्तलियों पर जाने का तो वो पागल हो जाते हैं so the Lord is there. Bhakti Siddhanta Sarasati was there in Mayapur and he went out one night and he came back. He said he met Chaitanya Mahaprabhu and all of the Sankirtan. The Sankirtan was going on in Mayapur. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was in Mayapur and when he came out and he said that he was in Mayapur and 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 he was in Mayapur. So yeah, the Lord is there. He's visible. The pure souls, they can see. Ayodhya? Yes, well, Lord, Ra- Lord Ramachandra, he performed his pastimes there. Yes, uh, also Dham. Kya Ayodhya bhi Dham hai? तो महाराज कह रहे हैं हाँ यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने अपनी लीलाएं की हैं ये भी धाम है नो वी डोंट यूजुअली डू दैट तुलसी पौधा अगर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या उसको कट कर सकते हैं महाराज ने बोला नहीं जस्ट लेट हर ग्रो नेचुरली उनको बड़ा होने दीजिए स्वाभाविक रूप से यस प्रभु ऑल द होली प्लेसेस महाराज जी से रिसाइट इन मायापुर इज इट ट्रू यस यस दैट्स राइट बिकॉज इट नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन एंड वृंदावन इज द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड so all the holy places are there in Braja and everything which is there in Braja is there in Mayapur. So yes, you are saying that because Mayapur and Vrindavan are the same. And Vrindavan, the Bhagavan of the Braja Dham, is there all the Dham in there. So Srila Bhakti Vinod Thakur, he wrote his book Navadvip Mahatmya and he describes all the different holy places which are there and he describes the glories of Navadvip. It was all revealed to him. So, Srila Bhakti Vinod Thakur Ji ne ek pustak likha hai jiska naam hai Navadip Mahatmya jis mein woh batate hai us mein ek ek tirth ke baare mein batate hai ki kaun se tirth maha pe Navadip mein kaha kaha par hai. So, just like there's the Braja Mandal Braja मंदाव महात्मिया दर्शन नवद्वीप धाम महात्मिया तो जिस प्रकार से ब्रज मंडल महात्मा है उसी तरह नवद्वीप धाम महात्मा भी है The great saintly devotees are revealing to us all the glories of these places तो भगवान के महान भक्त हमें ये सब स्थानों के गुणों के बारे में बताते हैं Now not everywhere is revealed some of the places which are there are Unmanifest. We don't know where they are. 
और कई स्थान ऐसे भी हैं जो भगवान का जहाँ पे लीला हुआ है लेकिन वो अप्रकट है हमें पता नहीं वो कहाँ है It takes uh, like Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada when he came, then he would go around the the dam and he could reveal the different places. What is this place? What happened there? So Shri La Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, वो जब धाम में थे तो वो वो बता बता पाते थे कि इस धाम में क्या क्या हुआ क्या कौन कौन सा लीला हुआ but this system of parikrama this has been there since the time of chaitanya mahaprabhu in mayapur and even long before chaitanya mahaprabhu great lord ramachandra came there in mayapur in the treta yuga and uh, lord krishna came in dwapara yuga and also in the satya yuga lord varaha appeared there and also Lord Nishringadev appeared there in Mayapur. So, the, in every yuga, the Lord appears there in the holy dam. So, Maharaj बता रहे कि हर एक युग में भगवान जो है अपने holy दिव्य धाम में प्रकट होते हैं जैसे कि मायापुर में Maharaj बता रहे हैं कि सत युग में वहाँ पे भगवान वराहा और भगवान नरसिंगा भी प्रकट हुए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तो इस तरह से हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं त्रेता युग रामचंद्र त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं तो ऑल ऑफ दिस डिफरेंट प्लेसेस आर आइडेंटिफाइड तो ये सब विभिन्न जो स्थलियां हैं उनका पता लगाया गया है द लॉर्ड इज पर्सनली अपीयरिंग देयर व्हाई ही अपीयर्स इन दिस बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्पेशल होली प्लेस तो भगवान स्वयं इन स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं क्यों भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं क्योंकि ये बहुत विशेष स्थान है डिफरेंट अवतार्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड दे अपीयर इन द डिफरेंट युगास तो भगवान के अलग अलग रूप भगवान के अलग अलग अवतार यहाँ पर प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में यस मैरे जी So Maharaj Mataji says that uh, when we do offering, we put tulsi leaf and we also chant some mantras. But there are so many uh, devotees who are uneducated; they don't know the mantras. So how they can offer? Well, they can simply offer with love and devotion. They can pray to Krishna that, "My Lord, I am offering this to you. Please kindly accept." So Maharaj is telling that they. जो प्रेम और भक्ति के साथ वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं और भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको लें। And they can chant the holy name. They should know that at least the maha mantra. It's not very difficult. और कम से कम उनको महा मंत्र तो याद हो ही सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है। So if they just chant the maha mantra, they can offer to the Lord in that way. और केवल महा मंत्र बोल के ही वो भगवान को उसको भोग लगा सकते हैं। Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Janmat Pranam. Thank you so much, Maharaj, for such an inspiring uh, lecture today. Maharaj, my question is about anger. As we heard from you and other Acharyas, that anger is not good for us in uh, practicing Krishna consciousness. But many a times, Maharaj, what happens that uh, in our material life and uh, due to our material engagement, Sometimes we miss the spiritual activities that we want to serve, and in those uh, situations, we uh, I generally face anger because I want to serve uh, the spiritual things. I want to serve uh, towards Lord and the devotees of the Lord, but because of some material engagements, I can't do that, and just because of that reason, that anger comes. So Maharaj just wanted to understand: Is that anger good, or that anger is also not good? Thank you, Maharaj. So Prabhu Ji, the question is that you have told in the past lectures and also heard that anger is not good for us. But when I see that some 
भौतिक स्थिति के कारण मैं जो सेवा करना चाहता हूँ और जो मेरा आध्यात्मिक जीवन है उसमें वो बाधा होता है तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता है तो क्या ये गुस्सा आना भी ठीक है कि नहीं एंगर इज नॉट गुड इट डिग्रेज यू फ्रॉम एंगर कम्स एल्यूशन फ्रॉम एल्यूशन bewilderment of intelligence memory is lost you fall down again into the material pool to maharaj bata rahe hain ki ye gussa hona hamare liye bilkul acha nahi hai kyunki gusse hone se fir bhram hota hai bhramit hote hain hum bhramit se fir hum sanshay mein hote hain aur fir hum wapis bhautik paristhiti mein pahunch jate hain okay we say anger can be used like arjuna and hanuman they use their anger in the service of krishna but your anger is not really being used in the service of krishna to hum jaan sakte hain ki gusse ko bhi bhagwan ki seva mein istemal kiya ja sakta hai jaise arjun aur hanuman inhone bhagwan ki seva mein apne gusse ko use kar lekin aapka gussa bhagwan ki seva mein istemal nahi ho sakta your anger is just your own frustration that you didn't get what you you wanted to do devotional service you say but you didn't get to do it because of your material entanglements so your material entanglements that's your f- fault right it's it, so you're not justified to get angry in that situation but you should lament to aapka jo gussa hai wo wo bhagwan ki seva mein istemal nahi ho sakta kyunki aapka jo gussa hai वो एक तरह से आपका अपना आप आप उस खुद उसके कारण हो आपका जो भौतिक परिस्थिति आप उसके खुद कारण हो और उसमें आप जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो उसको आप उस वो गुस्सा जो है भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकता हमें दुख हो सकता है अपनी स्थिति के बारे में yeah, तो हम ऐसा अपने आप दुखी हो सकते हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ can become fortunate lekin fir aap aisa kuch uh, uh, upay kar sakte hain jisse ki aap saubhagyashali ban jaye mm-hmm. okay yeah hari krishna maharaj ji dandak pavan maharaj ji jaisa usme maharaj ji bachcho ko thoda please chup kara sakte hain mata ji maharaj ji jaise padam puran mein bataya gaya hai ki jo bhi pritpaksh mein bhagavatam sunta hai uske sare pritton ka uddhar ho jata hai इसलिए अगर यहाँ पे हम लोगों के लिए भागवतम श्रवण करने कर जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद महाराज जी मैं ये पूछ रहा था भागवतम में बताया गया है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है मातृ ऋण पितृण सभी उसे ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूँ जब सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान रामचंद्र ने दशरथ जी का प्रत्यार्पण क्यों किया इसको कैसे समझें तो महाराज प्रभु जी आस्किंग लाइक बाय Uh, hearing shrimad bhagavatam one becomes free of the obligation of uh, of any obligations to the mother or the father but then why lord ramachandra he offered uh, when when uh, when the shrad passed away when why he offered all those rituals well you know when maharaj dasara passed away lord ramachandra didn't go back to ayodhya he remained in exile तो आपको पता होगा कि जब महाराज दशरथ का मृत्यु हो गया तो भगवान रामचंद्र अयोध्या नहीं गए वो जंगल में ही रहे तो भगवान रामचंद्र यद्यपि जानते थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया लेकिन वो वापस नहीं गए क्योंकि उनको उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उनके पिता को उन्होंने क्या वचन दिया है कि वो वन में रहेंगे लेकिन परम भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उनके मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनके सारे अंतिम गतिविधियों को व्यवस्था किया इसी तरह कृष्ण और बलराम ने 
जो मल जो युद्ध था उसमें चनुरा मुस्तिका चनुरा और मुस्तिका नाम के जो उनके साथ लड़ाई करने वाले थे जब उनका वध हुआ तो उनका भी अंतिम संस्कार कराया So Lord Krishna why did Lord Krishna do these things that's his mercy on his enemies although they were they were the, thinking Krishna is their enemy Krishna d- doesn't mind them he, he, they're they're not really Krishna's enemy and Krishna wanted to show compassion on them he, he wanted to show the good example he had arranged their funeral and did all the last rites So Bhagwan भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ये इसकी क्या जरूरत है वो तो वो तो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं हालांकि भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है भगवान अगर के प्रति अगर कोई शत्रुता भी रखता है तो भगवान उसको अनदेखी अन, अन, करते हैं लेकिन वो वो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं तो ये भगवान इसलिए कर रहे हैं एक अच्छा उदाहरण दिखाने के लिए और भगवान का जो उनके ऊपर कृपा है उसके कारण लॉर्ड कृष्णा इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एंड सिमिलरली लॉर्ड रामचंद्र इज मर्यादा अवतार ही इज कमिंग टू शो द परफेक्ट बिहेवियर द परफेक्ट एक्शंस ऑफ द किंग तो भगवान श्री कृष्ण एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं इसी तरह से भगवान रामचंद्र वो मर्यादा पुरुष होते हैं मर्यादा अवतार हैं तो वो एक राजा का जो सबसे उत्तम और परफेक्ट जो एक व्यक्तित्व है उसको निभा रहे हैं ही वांट्स टू शो एवरीवन हाउ टू व्हाट इज प्रॉपर एक्शन हाउ वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स तो वो सबको दिखाना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ तरीके से क्या-क्या कार्य किया जाना चाहिए यस यस हरे कृष्ण गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हंबल ओबिसेंसेस uh guru maharaj i want to ask you that some people uh, disrespect uh, devotees and the hari krishna community so what should we do should we reply them or should we s- remain silent they disrespect devotees yes guru maharaj to inka prashn hai ki kuch log agar bhakton ka ninda kare to aur ye hari krishna hamare sanstha ka koi ninda kare to hame kya karna chahiye you have to consider what are you able to do <laughs> Are you able to convince them that the devotees are actually good? So Maharaj able to defeat their arguments? So Maharaj keh rahe ki aapko ye dekhna padega ki aap kar kya sakte ho. Kya aap ya to unko aap ye samjha pao ki Krishna bhakt acche hote hain ya fir unka jo tark hai us usko aap hara do. If you're not able to defeat them then better you just go away don't stay n- around them go away to agar aap unke tark ko main unko hara nahi sakte to acha hoga ki aap wahan se unse dur ho jaye and we know in the kali yuga is very difficult to convince other people even though you may have good arguments they may not like to accept aur hum dekh jante hai ki kali yug mein dusron ko samjhana bahut mushkil hai agar aap unko sab kuch sahi sahi सब कुछ अच्छे से तर्क दे भी रहे होगे तो भी वो सुनेगा ही नहीं स्पेशली बिकॉज़ यू आर अ यंग मैन एंड सो दे वांट गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाट डू यू नो यंग मैन सॉरी तो खास तौर से आप जो अभी युवा हो बहुत आप ऐसे समझाओगे तो वो आपको बहुत आदर नहीं देंगे बोलेंगे इसको क्या पता है बच्चा है सो सो यू हैव टू कंसीडर व्हाट यू व्हाट आर यू एबल टू डू इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम एंड डिफीट देम and just go away stay away from them to aapko ye dekhna padega ki aap khud aapki sthiti mein aap kar kya sakte ho agar aap unko samjha nahi sakte ya fir unko tark mein hara nahi sakte to acha hai aap unse dur ho jaiye wahan stand if you try to defeat them or argue with them they will just become more inimical and more nasty and more offensive aur agar aap aisa prayas karoge aur to wo aur zyada shatruta ka bhav rakhenge aur zyada gussa ho jayenge so you don't help them by trying to argue to aap apne tark ke dwara unka koi madad nahi kar pa rahe yes wait hari krishna prabhu pranam main apne prabhu ke liye questions to nahi kar sakta kyunki pure sansar mein inse mahan koi hai nahi abhi tak jitne sanatan dharm ke granth hain sabse mahatvapurna granth hamare bhagavad gita hai kisse bada granth nahi hai koi जितने बार जो भी मनुष्य पढ़ेगा उतने बार ज्ञान मिलेगा और अलग अलग ज्ञान डिफरेंट मिलेगा लेकिन 
कभी कभी बड़ा बच्चा अच्छा क्वेश्चन किया था आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते इतनी औकात नहीं है हमें लेकिन एक चीज है हमारे पूरे संसार में 50 परसेंट मनुष्य हाफ माइंड है वो प्रभु के बारे में जानना ही नहीं चाहता प्रभु के बारे में प्रभु तक पहुंचना ही नहीं चाहता उनको कैसे हम एक कर, कर सकते हैं उनके लिए कुछ बताएं ओके सो महाराज प्रभु जी से ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड इज इज सो मच दैट वी कैन नॉट है Uh, but then his question is that 50% of people they are so rigid they don't want to accept the lord so so what can we do for them oh you if you think it's only 50% that's <laughs> very good maharaj karenge agar aap soch rahe ho keval 50% log aise hain to aap bahut acha number bata rahe ho we thought it was much more mujhe laga bahut zyada aise log hain well Lord Chaitanya is very merciful you see he comes in the Kali Yuga to chant the holy name and to teach everyone the chanting of the holy name and if the people the, the ordinary people if they would simply hear the chanting of the holy name it is beneficial to them to to maharaj bata rahe ki shri chaitanya mahaprabhu bade daya dayalu avatar hain aur wo bhagwan ka naam sankirtan करने आए हैं और नाम संकीर्तन दूसरों को सिखाने आए हैं और अगर कोई ये नाम संकीर्तन सुनता भी है तो उसका उधार हो जाता है so we try to distribute the holy name we have sankirtan festivals we go there just the other day we were in Ran, ranjuri gardens we were chanting the holy name for several hours there so many people heard the holy name and saw the devotees तो महाराज बता रहे तो इसलिए हमें ये प्रयास करते हैं हम लोग कि भगवान का ये नाम सबको मिले सभी जीवों को ये नाम मिले अभी ये हरे कृष्णा का ये होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है उस दिन हम राजौरी गार्डन में गए थे और कई घंटों तक हमने कीर्तन किया लोगों को हरी नाम दिया और हम आध्यात्मिक भोजन प्रसाद भी लोगों को देते हैं ये भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है इससे उनका पुण्य अर्चित होता है सो वी आर ट्राइंग वी आर ट्राइंग यू नो एवरी डे वी आर ट्राइंग सम वे टू गिव द मर्सी टू डिस्ट्रीब्यूट द मर्सी लिटरेचर प्रोग्राम्स फेस्टिवल्स गोइंग टू कॉलेजेस गोइंग टू स्कूल्स गोइंग टू होम्स एंड हॉस्पिटल एवरीवेयर एवर वी कैन वी ट्राई टू गो टू गिव krishna consciousness in some form or other to maharaj keh rahe ki hum log pratidin ye prayas karte hain logo ke upar kaise logo ko bhagwan ki kripa di jaye hum jo bhi kuch ho sakta hai karte hain kabhi schoolon mein jate hain hospitals mein jate hain alag alag jagah pe jaake kirtan karte hain jo bhi kuch ho logo ko hum ye kripa dena chahte hain and we even go to places to countries where they never hear of krishna where they've never heard of krishna and we go there and try to introduce krishna consciousness aur hum aise deshon mein bhi jate hain jahan pe logon ne kabhi bhagwan krishna ka naam bhi nahi suna aise logo ko ja kar ke bhi hum krishna bhakti sikhane ka prayas karte hain but we need more volunteers so if you would like to volunteer that would be very nice lekin hame aur bhakton ki zarurat hai jo ye karya kar paye aur agar aap is karya ko karna chahte hain hamare sath to bahut achhi baat hogi yes Yes, Prabhu. So, Maharaj Prabhu is asking that uh, is there any hope that uh, we will we can also go back home back to Godhead? Is there hope? Yes, you've come to the right place. Maharaj ke तो प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या ही कोई उम्मीद है कि हम भी भगवत धाम जा पाएंगे तो महाराज कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आप सही जगह आए हो जस्ट कीप कमिंग कीप चैंटिंग एंड बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ द बोथीज एंड यू कैन आल्सो गो बैक टू गॉड है तो आप यहाँ पे आते रहिए यहाँ पे आके जब करते रहिए तो आप भी भगवान के धाम वापिस जा सकते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम द इजीएस्ट टाइम इन दिस काली योगा सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम यू कैन गेट ऑल परफेक्शन तो ये सबसे अच्छा टाइम है सबसे आसान तरीके से बस भगवान के नामों का जप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। 
कलयुग में हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं होता ब्लेसिंग ये आशीर्वाद है क्विकली वी कैन बिकम परफेक्ट एंड गो बैक टू गॉड है और बहुत जल्दी से हम लोग अपने जीवन अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं सो जस्ट कीप चैंटिंग तो आप जब करते रहिए यस Well, Durvasa was not a devotee. That's a problem. He he disrespected Maharaj Ambarish, right? He was offensive to Maharaj Ambarish. Durvasa Muni was nasty. He was very nasty. He committed a great offense against Maharaj Ambarish. So, he, because he had a lot of pride. So, Prabhuji ka prashna tha ki. आप कह रहे कि गुस्सा करना अच्छा बात नहीं लेकिन दुर्वासा मुनि बड़े महान भक्त थे वो इतना गुस्सा क्यों करते थे तो महाराज कह रहे कि दुर्वासा मुनि जो है वो वास्तविकता में भक्त नहीं थे अब इसके विपरीत वो भक्तों के प्रति उन्होंने काफी अपराध किया उन्होंने महाराज अम्बरीश के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया अपने मिथ्या अहंकार की वजह से so pride, और जो अहंकार है उससे उनका Uh, fall down ho gaya he was thinking himself a great person greater than maharaj ambarish he was thinking i'm a sanyasi i'm a guru i have many disciples like that he was thinking himself very great and he disrespected maharaj ambarish he thought he's only a king he's a family man what does he know why people respect him And so this was his pride so that is very bad to be proud to to durvasa muni ka jo ye mithya ahankar tha uski wajah se unka patan ho gaya durvasa muni sochte the ki wo bahut acche hain aur ambrish to wo to ek keval grihastha hain aur ek parivar unka sath hai to main sanyasi hu main guru hu मैं ज्यादा अच्छा हूँ इस इस मिथ्या अहंकार की वजह से दुर्वासा मुनि का पतन हुआ सो ट्रेन टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स तो हम भक्तों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम सभी को आदर दें यस यस हरे कृष्णा थैंक यू महाराज आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम कथा सुननी चाहिए श्रवण करना चाहिए बट अगर कोई ब्रजवासी उसी कथा को कह रहा है और वो कुछ लक्ष्मी लेके कह रहा है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सो महाराज प्रभु जी आस्किंग सो वी ऑलवेज हियर दैट वी शुड ओनली हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम ए प्योर डिवोटी बट वट अबाउट इफ सम ब्रजवासी इज डूइंग katha uh, and but and he's also charging for that well you're not obliged to go and hear it to maharaj keh rahe hai ki aapko wahan pe koi aapke upar aisa bandhan nahi ki wahan ja ke aapko zaruri hai sunna so the it's not usual the qualification to speak on shrimad bhagavatam is not just that you're from bridge a uh, bridge basi तो सुखदेव गोस्वामी वॉज ब्रिज पास तो महाराज बता रहे कि श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन करने का योग्यता यही नहीं है ये नहीं ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि आपको ब्रजवासी होना सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासी नहीं थे द क्वालिफिकेशन इज यू हैव टू बी रिनाउंस्ड और इसका जो योग्यता वो है कि आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए सो सुखदेव गोस्वामी ही वॉज रिनाउंस सो ही कुड स्पीक श्रीमद् भागवत तो श्रीराशुकदेव गोस्वामी वैरागी थे इसलिए वो श्रीमद् भागवतम बोल सकते थे सो सम इज आस्किंग मनी फॉर इट इट डजंट साउंड लाइक दे आर वेरी रिनाउंस्ड तो अगर कोई भागवत कथा करने का पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि बहुत वैरागी तो नहीं है वो नाउ व्हेन प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका एंड ही बिगन प्रीचिंग इन 26 सेकंड इन न्यूयॉर्क ही वाज अलोन and he didn't have much money 
तो जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम को प्रचार करने का कोशिश किया 26 सेकंड एवेन्यू में उनके पास पैसा नहीं था He gone to India he gone from India to America by boat he got a free passage on the ship He didn't go on the airplane he went in the boat a free passage and he got there the only money he had was money he sold a set of books to the captain of the ship तो शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वो एक समुद्री जहाज में गए थे उनके पास हवाई जहाज से जाने का पैसा नहीं था उनके और जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके पास बस उतना ही पैसा था जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक सेट उस शिप के कैप्टन को बेच के जो उसको उनको मिला था so somehow he was surviving there. किसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे where he was having classes aur ek samay pe unhone ek ye chhota sa dukan kiraye pe liya jis jahan pe wo class karte the and he would just he would bring a, some fruit maybe an apple he would cut the apple into pieces he give everyone a piece of apple aur shila prabhupad ji bas ek jaise ki phal ek phal leke aate the jaise ki ek seb usko kai hisson mein tukda karke baantte the sabko and then he had a hat he'd pass a hat around and people were invited If you have any donation you can give you can put something in the hat. और फिर एक टोपी था प्रभुपाद जी का वो सबके बीच में उसको भेजते थे सबके पास जो सुनने आते थे कि अगर आप कोई दक्षिणा देना चाहो तो दे सकते हो. And you know and the people coming they were not rich people so they didn't give much money. तो जो लोग सुनने आते थे वो ज्यादा अमीर नहीं थे इसलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं देते थे वो लोग. They put some coins in the in the hat. वो कुछ सिक्के डाल देते थे उस टोपी में सो यू नो लाइक दैट इट्स इट्स वॉलेंट्री इफ यू वांट टू गिव समथिंग यू कैन बट देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू हैव टू तो ये जो है स्वेच्छा से हो सकता है कि आप अगर लग रहा है कि कोई सेवा करना चाहते हो तो कर दो कोई ये नहीं है कि पहले पैसा दो तब करूंगा कथा जस्ट लाइक वी हैव अ डोनेशन बॉक्स हियर जैसे कि यहां पर हमारे पास एक दान पात्र है So you can put donation in the box if you want. तो उसमें आप डाल सकते हो दान अगर आपको डालना है तो. But we don't say you have to. लेकिन हम ऐसा कहते नहीं कि आपको दान देना ही होगा. हरे कृष्ण गुरु महाराज डर नोट प्रणाम. गुरु महाराज कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है. और दीपावली हम इस खुशी में मनाते हैं. भगवान राम बनवास से वापस आ रहे हैं. लेकिन हम सभी घरों में ज्यादातर शाम को होती है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा. ऐसा क्यों खुशी होती है भगवान राम के आने की और पूजा होती है लक्ष्मी गणेश जी की ऐसा क्यों है सो महाराज प्रभु जी इज आस्किंग एंड फ्यू डेज दिवाली इज कमिंग एंड वी वी अंडरस्टैंड दैट ऑन दीपावली इट इज अ फेस्टिवल व्हेन लॉर्ड रामचंद्र केम बैक एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग बट वी सी इन एवरी हाउस पीपल आर वर्शिपिंग लक्ष्मी एंड गणेश ऑन दिवाली Uh, so it is a festival of Lord Ram. Then why are they worshiping Lakshmi Ganesh? No, I don't. You have to ask them. Maharaj, कह रहे हैं आपको उनको पूछना पड़ेगा क्यों करते हैं ऐसा. We we are trying to educate people about these things. You can help. तो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को ये सब शिक्षा देने का कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप भी मदद कर सकते हो इसमें। There are so many misconceptions. That's only one thing. It's तो आजकल बहुत सारे लोगों को भ्रम है कई सारी चीजों में। Any other question? Hare Krishna Maharaj. Yes. Please accept my humble obeisances. Thank you for the wonderful lecture. Maharaj, uh, I want to know that. Uh, Uh, how can we increase our love and attachment towards the holy dham especially those places uh, where we never visited before to inka prashn hai ki bhagwan ke dham ke prati apna prem aur aakarshan kaise badhaye khas taur se un dhamon ke liye jahan pe hum kabhi gaye nahi well you can do that simply by hearing about the holy dham you hear about the glories of the holy dham and you can also have pictures of the holy dham sometimes devotees will keep nice pictures of the holy dam i saw gopal krishna goswami maharaj in his room he has a nice picture he has govardhan hill and on then he has radha kund there 
So you keep pictures of the Holy Dam to see the, the, the Dam and it reminds you about the Holy Dam. And this way you start to develop more feeling and attachment for the Holy Land. So Maharaj is telling you that the Dam is the first thing that you need to do with the Dam. You need to do with the Dam in the Dam. We can do this with the Dam in the Dam. We can do this with the Dam in the Dam. धाम के जो चित्र हैं जैसे जैसे कि महाराज उदाहरण दे रहे हैं इजोलिनस गोपाल कृष्ण को स्वामी महाराज उन्होंने अपने कमरे में गोवर्धन का एक चित्र लगाया है और वहाँ पे राधा कुंड है तो ये चित्र को देखकर बार बार हमें धाम का स्मरण होता है हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी मुझसे पूछना मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहता क्योंकि आप बड़े हो लेकिन प्रभु जी मैं एक प्रश्न मेरे माइंड में थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता हूँ प्रभु जी प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि भरत महाराज का जो जन्म हुआ था तो पहले जन्म में उनका उन्होंने खूब सेवा करी थी लाश तक सेवा करी थी लेकिन अंतिम समय में उनको हिरण का कुछ मतलब लास्ट में हिरण का मतलब आया था तो वो हिरण दूसरे जन्म में हिरम हिरण के उसमें आ गए थे तो मैं ये सोच रहा मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाश समय में हम अपने माइंड को कैसे एग्रीशन करें कि हमारा माइंड हरे कृष्णा में सो महाराज प्रोजेक्ट आस्किंग भरत जब इतने इतने बड़े भक्त समझ गया ओके मैं बताता हूँ सो प्रोजेक्ट आस्किंग ये भरत महाराज ही डिड लॉट ऑफ सर्विस लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड इन द नेक्स्ट लाइफ ही हैज टू टेक बर्थ एस ए डियर so what should we do that our mind should be able to remember Krishna at the time of death? Well, you should chant Hare Krishna. You have to chant the holy name. You have to hear about Krishna. Read the books about Krishna and worship Krishna. Bharat Maharaj became a deer because he stopped his sadhana. He became over affectionate to the deer that he gave up his sadhana and spent all of his time taking care of the deer. So Maharaj is telling you that if you want to do this, you should do the name of God, 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 and Bharat Maharaj is the name of God, because in the next life, when he was born from the Hiran, he stopped 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 from the Hiran. So nowadays, we are also like Bharat Maharaj. We don't have a deer, but we have other things like mobile phones. So Maharaj is saying that in this time, we are all Bharat Maharaj. We don't have a hiran, but there are other things like mobile phones. You cannot live without your mobile phone. We can't live without our mobile phone. Just think how much time every day you spend looking at your phone and seeing and looking and talking to people. We get very attached to these material things and they're a big distraction from Krishna. So, think a little bit that how many times we look at our mobile phone and how many times we talk to him. So, how many times we are going to be in this चीजों से और ये कृष्ण भक्ति में बाधा है। You have to learn to switch them off and put them down and sometimes if you want to really concentrate on Krishna, you want to chant the holy name, you have to get rid of these kind of things which are just a distraction. तो हमें कभी-कभी ऐसा करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, फोन को स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, साइड में बिल्कुल बंद और भगवान पर एक एक काग्र जो है फोकस करना चाहिए जो भी ये चीजें हैं जो हमारे कृष्ण भक्ति में बाधा बनते हैं इससे में थोड़ा दूर होना चाहिए। Otherwise you become like Bharat Maharaj, you might become an animal in the next life। नहीं तो अगले जन्म में आप भरत महाराज बन सकते हैं एक एक पशु बन सकते हैं अगले जन्म में। no, it's, yeah, it's very dangerous. It's a very the human. It's dangerous if we don't take advantage now this human life to become Krishna conscious. We get so fascinated by the technology, all the things, the modern devices of the Kali Yuga. We become bewildered by the glitter of the material energy, and we forget about Krishna. 
तो ये सच में बहुत खतरनाक है अगर हमने अपने आप को अभी नहीं संभाला तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत के चकाचौन से बड़े आकर्षित हुए जा रहे हैं और कृष्ण को भूल रहे हैं तो हमें हमें संभालना पड़ेगा सो भारत महाराज ही गॉट बीवेडेड and it can it can it happens to us also but we don't even know it he didn't even know he was bewildered he was so attached to the deity he didn't even know you see he didn't have association that is a very important point to understand we need association you need somebody to tell you get put that handphone down and stop and just listen and hear about krishna so ye Uh, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इधर कि uh, भरत महाराज जो है वो भ्रमित हो गए थे और जब वो भ्रमित हो गए थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो भ्रमित हो गए हैं वो इतना ज़्यादा उस हिरन से आसक्त हो रहे थे और जो uh, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उनके पास कोई संग नहीं था भक्तों का कोई उनको बताने वाला नहीं था तो हमें हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें बताए कि अपना फ़ोन रखो थोड़ी देर अभी सुनो ध्यान से Okay, you got the point. ठीक है प्रभुजी, समझ आ गया? Yes, yes, Prabhu has a question. Maharaj, Prabhuji is asking, what is the Uh, what is the uh, proper way to celebrate dipavali we celebrate govardhan puja maharaj keh rahe ki hum to govardhan puja banate hain the govardhan puja comes at that time right yes And so we celebrate the govardhan puja Prabhupad never taught us to celebrate Diwali but he taught us to celebrate Govardhan Puja. So Srila uh, Prabhupad ji ne hame kabhi Diwali banane ke liye nahi sikhaya lekin hum Govardhan Puja banate hain. And you know how to celebrate Govardhan Puja? You make a big hill, a lot of prasadam and you, then you distribute it to everyone. तो आप जानते हैं गोवर्धन पूजा कैसे बनाना चाहिए एक बहुत बड़ा प्रसाद का पहाड़ बनाइए और उसका वो प्रसाद फिर सबको बांटिए और अगर आप गोवर्धन का पूजा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सांप है गोवर्धन पे वहाँ खतरा है आप काट जाएंगे आपको All right. Any other question? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. My question is: Does devotees face the reaction of their past karmas? Does devotees face the reaction of their past karma? The devotees. Uh, uh, do devotees also face the reactions of past karmas? One who is a devotee engaged in devotional service, then his karma is already finished. तो प्रभु जी का प्रश्न है क्या भक्तों को भी अपने कर्म भोगने भोग, पड़ते हैं तो महाराज कह रहे कि अगर कोई भगवान का भक्ति में शुद्ध भक्ति में लगा है तो उसका उसका कर्म खत्म हो जाता है mm-hmm. तो जैसे ही हम भगवान के दिव्य नामों का जब शुरू करते हैं भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हमारे सारे कर्म जो है खत्म होने लगते हैं Of course you have to keep engaging in devotional service don't go back to material life lekin hame bhagwan ki bhakti mein seva mein lage rehna hai apne bhautik jeevan mein wapas nahi pahunch jana devotional service is like a blazing fire it burns up all the sinful reactions to bhakti mein seva jo hai wo bahut tez daavag nahi ki tarah hai wo sare paap karm ko jala deta hai But you have to do devotional service, which is like a blazing fire. लेकिन इसके लिए आपको ऐसा भक्ति करना होगा जो इस ऐसे आग की तरह हो. In other words, you should be very enthusiastic and very uh, and and eager to perform activities of devotion. और दूसरे शब्दों में कि आपको बहुत उत्सुक और बहुत उत्साहित होना चाहिए भक्ति में सेवा के लिए. 
Sometimes when we become devotees, there's a little bit of sinful reactions remaining. Just like the fan, when we turn off the fan, the power may be off, but the fan is still rotating. It has a little bit motion still. So devotional service is a bit like that, that in the beginning there will still be some little bits of karma remaining, but gradually they will also be removed. So, भगवान की भक्ति में सेवा ऐसा है कि शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा कर्म बचा हो उसका कुछ प्रभाव दिख रहा हो लेकिन फिर आगे जाके वो भी खत्म हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन परफॉर्म्स देयर डिवोशन ये निर्भर करता है कि किस तरह का भक्ति कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू कृष्ण सर्विस ये निर्भर करता है कि आप कितना अपने आप को शरणागत कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए बट you can immediately surrender everything if you're very serious. लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हैं तो एकदम से आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं भगवान को. And all the karma can be removed. और तुरंत सारा कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा आपका. Devotional service is like that. It's so powerful that it takes away even the desire for sins in the future. तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि कि वो हमारी इच्छा को भी खत्म कर देती है पाप करने की इच्छा को भी नो अदर योगा कैन डू दैट ओनली भक्ति योगा कैन रिमूव द डिजायर फॉर सिन कोई और योग प्रणाली ये इसको खत्म नहीं कर सकता हमारी इच्छा को तो लेकिन भक्ति योग हमारी पाप करने की इच्छा को भी खत्म कर देता है So Maharaj says that when, when we are trying to practice a little bit, uh, what kind of uh, ambition we should have, or what kind of a dream we should have from the devotional life? And how do I know that my dream is right or wrong? Well, you have to be guided by Sadhu, Shastra and Guru. तो महाराज कह रहे कि आपको साधु शास्त्र और गुरु द्वारा गाइडेंस चाहिए यू हैव टू हियर फ्रॉम द लाइक दैट दिस थ्री अथॉरिटीज आर देयर टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द फैक्ट व्हाट इज द रियल ट्रूथ एंड व्हाट इज जस्ट आवर माइंड व्हाट इज जस्ट एन इमेजिनेशन तो ये तीनों तरह का जो हमारा अथॉरिटी है साधु गुरु और शास्त्र जब इनसे सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या हमें करना चाहिए कैसा हमारा अभिलाषा होना चाहिए तो प्रभुपाद जी के साथ आपका कोई एक लीला तो उसके बारे में महाराज थोड़ा बता सकते हैं। Well, one past time I'll tell you just brief, very briefly that Prabhupad was in Juhu and he was in very poor health and he was laying down and he wanted devotees to come and chant for him. So I was allowed to go with another devotee. We went to chant for Srila Prabhupad. And we were given very tiny car towels because Prabhupada didn't want any too, too much loud sounds. Just very small car towels. And we were, I was sitting there with this other devotee and Srila Prabhupada was laying on his bed and he was listening. And we began chanting Hare Krishna. But then somewhere in the course of the chanting, the other devotee who was with me he ch started to chant Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, and Prabhupada immediately opened his eyes and said to us, just chant Hare Krishna. So Maharaj Ek Sundar Pastime Bata Rhe Ki Juhu Mandir Mein Jab Srila Prabhupada Ji Kaafi Bimaar Ho Chukhe Thay Aur Apne Bed Per Lete Huye Thay Toh Us Samay Kuch Bhakto Ka 
एक एक करके ड्यूटी लगता था कि वो प्रभुपाद जी के पास में बैठ कर कीर्तन करें और महाराज कह रहे कि मेरा भी सौभाग्य था एक बार मुझे भी कीर्तन करने का मौका मिला तो मैं एक दूसरे भक्त के साथ हम दोनों प्रभुपाद जी के पास में बैठ के एक छोटी सी करताल के साथ बहुत धीरे आवाज़ करते हुए कीर्तन कर रहे थे तो जब हम हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद जो एक महाराज के साथ में जो दूसरे भक्त थे उन्होंने गोविंद जय जय गोपाल जय जय करके कीर्तन शुरू कर दिया करना तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपनी आँखें खोली और बोला अच्छा होगा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ही गाएं। और एनी फाइनल क्वेश्चन ओके आई थिंक वी फिनिश थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण शुल प्रभुपाद की जय हिजोरीनास भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की तो हम सब महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं हम नव विदा भक्ति में आज महाराज का कौन सा लेक्चर था फोर्थ हाँ चौथा लेक्चर था तो महाराज इज सो काइंड एक एक दिन हमें हमें महाराज और भगवान के क्लोज ला रहे हैं हमें सिखा रहे हैं महाराज हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने प्रवचन से भी सिखा रहे हैं और अपने महाराज के सुंदर आचरण से भी हम देख पा रहे कैसे श्रवण और कीर्तन में महाराज इतना हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हम महाराज का पूरे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hisorinas Bhakti